टेक्नोलॉजी भिलेजर ट्यूटोरियल में आपना के स्वागत है। ये पर भी आपना रहते बन माइक्रोसॉफ्ट वार्डर टैब ऑप्शनर का जो एमएस वार्डर टैब एक टी गुरुत्वपूर्ण विषय कारण टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने समय टैब व्यवहार करते होंगे आपने आपना देखे टैबर का जो देखा थी एक है ना देखों माइक्रोसॉफ्ट वार्डर আমাদের ডকুমেন্টে ব্যবহার করতে পারবো বর্তমানে এই আকৃতি যে ট্যাবটি রয়েছে এই ট্যাবটির নাম হচ্ছে লেফট ট্যাব ইতিপূর্বে আপনারা জেনেছেন যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যে জায়গায় কার্সর থাকে শুধুমাত্র সেই জায়গায় টাইপ করা যায় বর্তমানে কার্সরটি এই জায়গায় রয়েছে অর্থাৎ আমরা এই জায়গায় টাইপ করতে পারবো কিন্তু আমরা যদি চিন্তা করি আমাদের কার্সরটি এই জায়গায় রাখবো এবং এই জায়গায় টাইপ করবো কিন্তু আপনারা এই জায়গায় কার্সরটি আনতে পারবেন না আমি ক্লিক করছি দেখুন তারপর তারপরে এখানে কার্সরটি আসছে না ইচ্ছে করলে আপনারা ক্লিক করে ট্রাই করে দেখতে পারেন এই ক্ষেত্রে অনেকে দেখা যায় যে কিবোর্ডের যে ট্যাব কি রয়েছে এই ট্যাব কিতে চাপ দিয়ে দিয়ে আপনারা কার্সরটি এই জায়গায় নিয়ে আসেন কিন্তু আমাদের বর্তমানে দেখুন এই কার্সরটি আমার ট্যাব দিয়ে দিয়ে আমি এই সোজা আনতে পেরেছি অর্থাৎ এই 3.5 এর কাছে কাছে নিয়ে আসতে পেরেছি কিন্তু আমরা যদি 3.5 একটু পরে যদি চাই তাহলে আমি আরেকবার ট্যাব চাপ দিলাম দেখুন আমার ট্যাবটি এই 4 এর কাছে কাছে চলে গেল কিন্তু এই 3.5 এর এই জায়গায় আসলো না কি 3.5 এর একটু বেশি হলো না তাহলে আমরা আমি ব্যাক স্পেস দিয়ে আমার এই ট্যাবটি আমি কমাই দিলাম এখন অনেকে আবার এখানে ট্যাব দিয়ে দিয়ে কার্সর নিয়ে আসার পরে আবার কিছু স্পেস দেয় স্পেস দিয়ে এই সোজা কার্সরটি নিয়ে চলে আসে কিন্তু এভাবে কাজ করতে গেলে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং এটা বিজ্ঞান সম্মত না এই কারণে আমাদের যে এখানে যে ট্যাব যে অপশন রয়েছে এই ট্যাব অপশন ব্যবহার করতে হবে এখন আমরা আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা এই ট্যাব অপশন ব্যবহার করবেন আমি এই ব্যাক স্পেস দিয়ে দিয়ে আমাদের এই ট্যাবগুলো সব মুছে দিলাম দিয়ে কার্সর এখানে নিয়ে আসলাম প্রথমে আপনাদেরকে দেখাবো লেফট ট্যাবের কাজ এখানে আমি কিছু টাইপ করলাম এখন দেখুন আমি এই জায়গায় নাম টাইপ করেছি আমার নাম নামটা আমি এই জায়গায় লিখব এখানে লেখার জন্য এই যে দুই এর সোজা সোজা লিখব এখানে লেখার জন্য এইখানে যে এল আকৃতি যে ট্যাব এই লেফট ট্যাব বর্তমানে শো করা আছে আমি এইখানে একবার আমি মাউস পয়েন্টার দিয়ে আমি এই দুই এর কাছে রুলারের দুই আমি একবার আমি ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন এইখানে একটি এল আকৃতি ট্যাব চলে এসেছে তারপরে কিবোর্ডে আমি যদি ট্যাব চাপ দেই দেখুন আমাদের কার্সরটি সরাসরি এই জায়গায় চলে এসেছে আমি যদি একটা কোলন দিলাম দিয়ে আমি স্পেস দিলাম দিয়ে এই জায়গায় আমি লিখলাম দেখুন বর্তমানে আমাদের এই জায়গায় টাইপ হয়েছে তারপরে আমি আবার যদি ইন্টার দেই ইন্টার চাপ দেওয়ার পরে আমি যদি আবার আর কিছু টাইপ করি আবার আমি ট্যাপ দিলাম আবার আমি লিখলাম এই এটি হচ্ছে আপনার ট্যাপ সেট করার উপায় এখন যদি আমরা এখান থেকে ট্যাপটা উঠাই দিতে চাই যেমন আমি আবার আরেকবার ইন্টার দিলাম দেওয়ার পর দেখুন এই জায়গায় ট্যাপটি রয়ে গেছে কিন্তু আমি আরেকটি আরও কিছু টাইপ করব এই ট্যাবের সোজানা আমি এই এই জায়গায় টাইপ করব আমি এখানে ট্যাবে চাপ দিচ্ছি দেখুন আমাদের কার্সর সরাসরি এই জায়গায় চলে আসছে কিন্তু আমি এই জায়গায় টাইপ করব তাহলে আমি এই ট্যাপটি আগে উঠাই দেবো এই ট্যাপ উঠাই দেওয়ার জন্য এইখানে ট্যাবের উপরে কি আপনার মাউসের বাম বাটনে ক্লিক করে নিচে ধরে টেনে এনে যদি ছেড়ে দেন তাহলে দেখুন আমার এখান থেকে ট্যাপটি উঠে গেছে তারপরে আমি আবার যদি এই জায়গাতে ক্লিক করি তাহলে দেখুন এই জায়গায় ট্যাপ সেট হয়েছে আমাদের এই জায়গায় কার্সে চলে এসেছে এভাবে আমরা ট্যাপ সেট করতে পারি এবং ট্যাপ উঠাই দিতে পারি আর ট্যাপ যদি আমরা মুভ করাতে চাই যেমন আমি বাংলাদেশে এই জায়গায় লিখেছি আমি ভাবলাম যে আমার এই এখানে স্পেসটা বেশি হয়ে গেছে আমি ট্যাপটা আরও বাম দিকে সরাই নিয়ে আসবো তাহলে এইখানে ট্যাবের উপরে ক্লিক করে চেপে ধরে এই বাম থেকে আমি নিয়ে এসে এইখানে আমি ছেড়ে দিলাম তাহলে দেখুন এটি এই জায়গায় চলে এসেছে আমি আবার আন্ডো করলাম দেখুন এখানে বড একবার এই এটাতে যখন মাউস রয়েছে তখন আমি এখানে টেনে নিয়ে আসলাম যখন তখন শুধুমাত্র একটি লাইন আসলো আমি যদি দুইটি লাইনে একসঙ্গে করতে চাই তাহলে দুইটি লাইনে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি এই ট্যাবের উপরে ক্লিক করে চেপে ধরে আমি এখানে নিয়ে নিয়ে এসে ছেড়ে দিলাম তাহলে দেখুন দুটি লাইনে এট এ টাইম চলে এসেছে এইভাবে আপনারা ট্যাব সেট করতে পারেন ট্যাব উঠাই দিতে পারেন এবং ট্যাব মুভ করতে পারেন আমি আমার টাইপকৃত সকল টেক্সট মুছে দিলাম ট্যাবটি আমি উঠাই দিলাম এখন আমরা দেখব সেন্টার ট্যাবের কাজ এইখানে ট্যাব স্টোরে যখন আমি ক্লিক করব একবার তখন এইখানে প্রথমে লেফট ট্যাব ছিল সেটি চেঞ্জ হয়ে এইখানে 
লম্ব আকৃতির একটা ট্যাপ চলে এসেছে এই ট্যাপের নাম হচ্ছে সেন্টার ট্যাপ সেন্টার ট্যাপের কাজটা হচ্ছে ইতিপূর্বে আপনারা জেনেছেন ডকুমেন্টের যে কোনো জায়গায় কার্সন নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্যাব আমি ব্যবহার করতে পারি সেন্টার ট্যাবও ওই একই কাজ করবে কিন্তু আপনার লেফট ট্যাব এবং সেন্টার ট্যাবের পার্থক্য হচ্ছে যে লেফট ট্যাবের সাধারণত আপনি যখন টাইপ করবেন তখন আপনার টেক্সগুলো বাম দিক থেকে ডান দিকে চলে যাবে আর সেন্টার ট্যাবে উভয় দিকে সরাই যাবে অর্থাৎ সেন্টার ট্যাবের মূল পয়েন্টটা হচ্ছে সেন্টার আমি কাজ করলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি এই যেমন আমি দুইয়ের এখানে আমি সেন্টার ট্যাব একটা সেট করলাম করার আমি কীবোর্ডের ট্যাপ চাপ দিলাম দেখুন কার সেটের জায়গায় চলে এসেছে তারপরে আমি যদি কোনো কিছু টাইপ করি দেখুন আবার টাইপ টি মানে যেখানে কার্স হচ্ছিল তার দুই পাশে চলে গেছে আমি আবার কিছু টাইপ করব ইন্টার দিলাম তারপরে আমি ট্যাবে চাপ দিলাম এখন দেখুন দেখুন আমার টেক্সটি দুই পাশে চলে গেছে এভাবে আমরা সেন্টার ট্যাবের কাজ করতে পারি আমি আবার আমার টেক্সগুলো মুছে দিলাম এবং ট্যাবটা উঠিয়ে দিলাম এখন আমরা দেখব রাইট ট্যাবের কাজ রাইট ট্যাব এখানে ভিজিবল করার জন্য যেভাবে আমরা সেন্টার ট্যাব এনেছিলাম অন্যভাবে এখানে একবার আমি ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন এখানে রাইট ট্যাব চলে এসেছে তারপরে লেফট ট্যাবের কাজ আপনারা দেখেছেন যে টেক্সট বাম দিক থেকে ডান দিকে যায় সেন্টার ট্যাব হচ্ছে সেন্টার পয়েন্ট থাকে এবং দুই পাশে সরে যায় আর রাইট ট্যাবের কাজ হচ্ছে আপনার টেক্সটটি ডান থেকে বাম দিকে যাবে যেমন এইখানে আমি রাইট ট্যাব একটি সেট করলাম সেট করার পরে আমি কিবোর্ডে আমি ট্যাব চাপ দিলাম তারপরে আমি এখানে কিছু টাইপ করছি দেখুন আমার টেক্সটটি ডান থেকে বাম দিকে ধীরে ধীরে চলে গেল অর্থাৎ এর মূল পয়েন্টটি হলো হচ্ছে রাইট পয়েন্ট আমি আবার লেখাটা মুছে দিলাম এবং ট্যাবটি আমি উঠাই দিলাম এখন আমরা দেখবো ডেসিমেল ট্যাবের কাজ ডেসিমেল ট্যাবের কাজ হচ্ছে আমি এই ট্যাব স্টোরে আরেকবার আবার ক্লিক করলাম দেখুন আমাদের ট্যাবটি চেঞ্জ হয়ে গেছে এটি হচ্ছে ডেসিমেল ট্যাব এই ডেসিমেল ট্যাবের কাজ হচ্ছে টেক্সটের মধ্যে যদি কোনো দশমিক থাকে এর মূল পয়েন্টটা হবে হচ্ছে সেই দশমিক সেই দশমিকের ডান দিকে এবং বাম দিকে লেখাগুলো ছড়ে যাবে আমি প্র্যাকটিক্যালি করছি এখন দেখুন এখানে আমি প্রথমে আমি ধরে নিলাম টেবিল লিখলাম তারপরে আমি আমার এই ডেসিমেল ট্যাবের জায়গায় আমি সেট করলাম করার পরে আমি ট্যাবে চাপ দিলাম দেখুন এখানে আমি লিখলাম তিনশো দিয়ে একটা আমি পয়েন্ট দিলাম তারপরে আমি জিরো জিরো দিলাম দেখুন আপনার তিনশো যখন আমি লিখে লিখছিলাম তখন আপনার তিনশোটি মানে ধীরে ধীরে বাম দিকে চলে যাচ্ছে আবার জিরো গুলো আমি ডান দিকে চলে যাচ্ছে আমি আবার এন্টার দিলাম দেওয়ার পরে দেখুন আমি চেয়ার লিখলাম তারপরে আমি আর টেয়ার দিলাম দেখুন কার সবটাই সোজা তারপরে আমি আবার আমি দুইশো লিখলাম লেখার পরে আমি পয়েন্ট দিলাম তারপরে আমি জিরো 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 দেখুন ওই অনুরূপভাবে এক রকম কাজ হলো আবার এখানে যদি আমি একটা শূন্য যদি বাড়ায় দিই তাহলে দেখুন এই যে এই দিকে এর বাম দিকে এখানে বাম দিকে চলে গেল আবার এইখানে যদি আমি আবার আরেকটা শূন্য যদি বাড়াই দেই তাহলে দেখুন এটি ডান দিকে চলে যাচ্ছে এভাবে আমরা আমাদের মূল ফোকাসটা দশমিককে কেন্দ্র করার জন্য এই ডেসিমেল ট্যাপটি ব্যবহার করতে পারি আমি আবার লেখাগুলো মুছে দিলাম এবং ট্যাপটি আমি উঠাই দিলাম এখন আমরা দেখবো এম এস ওয়ার্ডের বার ট্যাব নামে একটি ট্যাপ রয়েছে সেই ট্যাবের কাজ আমি আবার ট্যাব স্টোরে ক্লিক করলাম দেখুন এখানে লম্বা একটি রেখা চলে এসেছে এই ট্যাপটির নাম হচ্ছে বার ট্যাপ বার ট্যাবের কাজ হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো টেক্সটের দুই পাশে অথবা কোনো এক পাশে যদি আমি লাইন টানতে চাই তাহলে আমরা এই ট্যাপটি ব্যবহার করতে পারি যেমন বর্তমানে আমি এই দুই আমি একটা ট্যাপ সেট করলাম তাহলে দেখুন এই জায়গায় লাইন চলে এসেছে আমি যদি কোনো কিছু টাইপ করি তাহলে দেখুন এই টাইপের পাশে এই যে লাইনটা রয়ে গেছে তারপরে আমি আবার ইন্টার দিলাম তাহলে আমি দেখুন সেই লাইনটি ধীরে ধীরে চলে আসছে এইভাবে আমি যতবার ইন্টার দেবো ততবার সেই লাইনটি চলে আসবে আবার অনুরূপভাবে আমি যদি আরও একটা যদি এইখানে যদি আমি ট্যাপ সেট করি তাহলে দেখুন এই সোজা হচ্ছে আরও একটি লাইন চলে এসেছে আমি আমার টেক্সটগুলো মুছে দিলাম এবং এই ট্যাপ এবং এই ট্যাপ উঠাই দিলাম এখন দেখুন আমি এই দুয়ের পাশে আমি একটি বার ট্যাপ সেট করলাম এবং এই তিনের পাশে আমি একটা বার ট্যাপ সেট করলাম দেখুন দুই পাশে দুটি লাইন চলে এসেছে এইখান থেকে আমি ক্লিক ক্লিক করে করে আমি লেফট ট্যাপ নিয়ে আসলাম এখানে দেখুন আমি একটা লেফট ট্যাপ সেট করলাম তারপর এইখানে একটা লেফট ট্যাপ সেট করলাম এবং এইখানে লেফট ট্যাপ সেট করলাম তারপরে আমি এখানে ট্যাবে চাপ দিলাম কিবোর্ডে দেখুন আমার কার সেট এই জায়গায় চলে এসেছে আমি এখানে থ্রি লিখলাম ট্যাপ দিলাম আমি সিক্স লিখলাম তারপরে আমি এইট লিখলাম আমি একবার ইন্টার দিলাম দেখুন আপনার লাইনটি বড় হয়ে গেছে আমি আবার ট্যাপ দিলাম দিয়ে আমি ফোর লিখলাম টু লিখলাম সেভেন লিখলাম আবার আমি ইন্টার দিলাম আবার ট্যাপ দিলাম দেখুন আমি থ্রি লিখছি 
फाइव लेखी नाइन लेखी देखो बर्तमान गुणित जो मैट्रिक्स रही है से रकम आकृति धारण कर माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक मैट्रिक्स अंक कर सरकम आकृति देखा ए बेपारा मैट्रिक्स अंक तैरि करते क्लिक कर देख बार क्लिक कर देख फार्ष्ट लाइन इंडेंट बाटन चले इतिपूर्व अपना फार्ष्ट लाइन इंडेंट बाटन का देखे क्लिक कर लगे पर देखो ये हैंगिंग इंडेंट बाटन चले इतिपूर्व ये अपशनर क्या अपना देखे नीचे डिस्क्रिपने इंडेंट अपने जो क्ज देखिए टीटोरियल लिंक देव रही है अपना इच्छा कर ले लिंक के क्लिक करूटोरियल देखते हैं तेल आपनारा इंडेंट सम्पर् अनेक किस जानते अपनारा जो बायोडाटा तैरि तो करें से क्षेत्र में टैबर क्यागुलो व्यवहार करते होते ए पर्व आपनारा देखल कि भाव माइक्रोसफ्ट वार्डे टैब व्यवहार करबें आज ए पर्यत परवर्ती टीटोरियल देखार जो आमंत्रण जानिए एखे शेष कर धन्यवाद